پورے شیخوں نے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص حلال کی اور حرام میں فرق نہیں رکھتے یا وہ حرام کھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لئے دوزخ تیار کر رہے ہیں اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل رزق بتانے جا رہی ہوں بہت نیاب ہیں ہر مقصد کے حصول کے لئے یہ وظیفہ ہیں ایک ہزار مرتبہ روزانہ سور اخلاص بعد نماز عشاء تین دن سے لے کر سات دن تک آپ پڑھیں گے تین دن سے لے کر سات دن تک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مصیبت پریشانی خدا نہ خاصا کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جس میں آپ کو بہت تکلیف پریشانی ہے دکھ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمن کرنا ہے کاروباری پریشانی ہے کسی سے پیسے لینے ہیں میرے پاس بہت سے ایسی خواتین آتی ہیں جن کے بھائی شوخر باہر سودیا میں اور بہت بڑے بڑے علاقوں میں جا کر یعنی اپنی شہر اپنی ملک سے دور ہیں اور وہاں پہ جا کر وہ تھسے ہوئے ہیں ان کے کسی نے کاغذت ضبط کر لی ہوتے ہیں یا پھر ان کے پیسے کسی نے مطلب کہ اپنی پاس کاؤنٹ کی ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے نہیں اتنی پریشانی ہوتی ہیں تو وہ خود مشکل یہ بچا رہی ہیں پریشان ہوتی ہیں تو یقین مانے صرف یہ وظیفہ میں چھوٹا سا ان کو بتاتی ہوں اور الحمدللہ وہ ضرور کرتی ہیں تو وہ ضرور کامیاب ہوتی ہیں ایک یہ وظیفہ میں بتاتی ہوں ایک میں سورہ انعام کی سورہ انعام کی آیت نمبر پنتالیس بتاتی ہوں یہ دونوں بہت پیاری وظیفے ہیں آپ کا کوئی بھی کہاں بھی کرسا پسا ہوا ہے کوئی بھی ایسی مشکل ہے یقین مانے یہاں تک کہ خدا نہ خاصا خدا نہ خاصا کسی کے ہاتھ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی قتل ہو جاتا ہے اور وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں یا کوئی پریشان ہوتی ہے میں صرف اتنا سورہ انعام کی پنتالیس میں یاد بتاتی ہوں اور الحمدللہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں کامیاب ہوتے جاتے ہیں آپ لوگ بھی ایسا ہی کیا کریں سورہ انعام کی آیات نمبر پنتالیس اس لیے ہے کہ اس سے جتنی بھی پریشانی ہیں اور جتنی بھی یہاں تک کہ بڑی سے بڑی کینسر جیسی محلق بیماری ایر جیسی محلق بیماری کو بھی سورہ انعام کی آیت نمبر پنتالیس سے نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جو شخص پڑھے اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اور زیادہ نہیں پڑھنے جتنی صرف ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ یعنی گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھنے یا ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے صرف اس سے زیادہ آپ ایک لفظ نہیں پڑھے کیونکہ پھر جو اس کا یہ تنی جلالی ہے کہ مجھے بھی میں بہت کم لوگوں کو دیتی ہوں لیکن مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے اس کے ذکاہ دادا کی تو میں اس کو دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو میں دے رہی ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں گے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لیکن جتنا میں نے کانٹرٹی تائی اس سے زیادہ آپ ایک لفظ میں پڑھیں گے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے دوسرے کا کسی دوسرے کا ٹھیک ہے آپ کا نہیں کسی دوسرے کا نقصان ہوگا اور جو اب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں میرا خیال ہے سوریہ نام کی صورت کے بارے میں کافی میں نے بتا لیا ہے وزیفہ لمبا ہو جائے گا یہ وزیفہ میں آپ کو دوبارہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن سوریہ نام کی صورت آیات نمبر پنتالیس ٹھیک ہے فَقُتِيَا تَعْبِرُوا قُمْ لَزِينَ الزَّلَمُ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ یہ آیات مبارکہ ہے آپ جب کو قرآن پاک کھولیں گے تو اس آیات مبارکہ کو کسی پاک صاحب قابض کے پر لکھ لیجئے گا اور پھر پڑھئے گا اچھی طرح یاد کر کے پڑھئے گا تو الحمدللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے ہر مقصد کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا خیال لکھیں